আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু কৃষি এরিনা আই হোপ আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন হেলদি আছেন তো আজকে করে দেখাচ্ছি একটা নামাজের টুপির আরেকটা টিউটোরিয়াল এবং এটা গতানুগতিক টিউটোরিয়ালের মতো না মানে আগের ডিজাইনগুলোর মতো না একটু ডিফারেন্ট এটা হচ্ছে তার টপ পার্ট এটা হচ্ছে সাইডের পোর্শন এটা হচ্ছে ভেতরের পার্ট তো আমি আজকে এখানে যে প্যাটার্নটা ইউজ করেছি সেটা নাম হচ্ছে চ্যাপেস্ট্রি ক্রোশে প্যাটার্ন এগুলো এটার অনেক ধরনেরই নাম আছে যার মধ্যে একটা নাম হচ্ছে ট্যাপেস্ট্রি তাছাড়া এটাকে মুছি লাউ বলে আবার ওয়ায়ু প্যাটার্নও বলে এক এক দেশের এক এক নাম মুছি লাউটা সম্ভবত স্প্যানিশ নাম যাই হোক আমি এটাকে ট্যাপেস্ট্রি বলতেই বেশি পছন্দ করি আপনার যে কোনো নামে এটাকে নেম করতে পারেন সো ট্যাপেস্ট্রিতে নর্মালি এই স্টিচগুলো হচ্ছে সিঙ্গেল ক্রোশে দিয়ে করে ডাবল ক্রোশে দিয়েও করে কিন্তু ডাবল ক্রোশে দিলে জিনিসটা একদম বেশি পাতলা হয়ে যাবে আর হচ্ছে যদি সিঙ্গেল ক্রোশে দিয়ে করি তাহলে এখানে আরও অনেকগুলা লাইন বোনাতে হতো যেহেতু আপনাদেরকে আমি এটা ফার্স্ট টাইম ট্যাপেস্ট্রি কোনো প্যাটার্ন দেখাচ্ছি তো আমি ভাবলাম যে সিঙ্গেল ক্রোশে দিয়ে না করি কারণ অনেক বেশি বোনাতে হবে সো আমি এখানে হাফ ডাবল ক্রোশে দিয়ে করেছি সিঙ্গেল ক্রোশেও না ডাবল ক্রোশেও না দুটার মাঝে মাঝে হাফ ডাবল ক্রোশে বা এইচডিসি যেটাকে বলে হাফ ডাবল ক্রোশে সো সেটার জন্য যা হয়েছে যে আমার টুপিটা খুব বেশি মোটাও হয়নি সিঙ্গেল ক্রোশে করলে আরও শক্ত হতো আর আরও অনেক বোনাতে হতো হয়তো বা এখানে ডাবল বোনাতে হতো এখানে আমি যে কটা লাইন বুনেছি সিঙ্গেল ক্রোশে করলে হয়তো বা অলমোস্ট সেটা ডাবল বোনাতে হতো কারণ সিঙ্গেল ক্রোশের সাইজটা আরও ছোট সো আমি হাফ ডাবল ক্রোশে দিয়ে করেছি না সিঙ্গেল ক্রোশে না হচ্ছে ডাবল ক্রোশে হাফ ডাবল ক্রোশে দিয়ে করার আরেকটা রিজন হচ্ছে সুপিটা ডাবল ক্রোশে দিয়ে করলে যতটুকু পাতলা হতো হাফ ডাবল ক্রোশে দিয়ে করাতে তার থেকে একটু মোটা হয়েছে আমি চাচ্ছি এটা একদম মোটাও হবে না আবার একদম পাতলা হবে না এটা যেন এরকম একটা শেপ ধরে রাখে তো এই জন্য এটা হাফ ডিসি দিয়ে করা আমি এখানে এখনও এটাতে কোনো মার দেরি কোনো স্টার্চ আমি এখনও অ্যাপ্লাই করিনি বাট আপনারা যদি এটাকে চান যে এটা পারমানেন্টলি একদম কেনা টুপির মতো এরকম শক্ত হয়ে থাকবে তাহলে আমি সাজেস্ট করব টুপিটা বানানোর পরে এটাকে শক্ত করে একদম মার দিবেন মার দিয়ে এটাকে আয়রন করে ফেলবেন গ্লু দিবেন না হ্যাঁ কোনোভাবেই গ্লু দিবেন না কারণ এটা আমরা স্কিনে ইউজ করব ইরিটেন্ট ইরিটেশান ক্রিয়েট করতে পারে গ্লু দিলে অনেক সময় সো আই প্রেফার যে আপনারা এখানে ইয়ে করবেন মার ইউজ করবেন ভাতের মার বা কেনা মার যেটাই হোক না কেন মারটা যেন শক্ত হয় যদি কেউ চান যে টুপিটা একদম শক্ত হয়ে থাকবে ওকে এই গেল হচ্ছে প্যাটার্ন সম্পর্কে কথা আচ্ছা এখানে সাইডে হচ্ছে এটা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চেস আর ওপরে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চেস চড়া আর এই সাইডে হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চেস মাপ যেন কোনোভাবেই পয়েন্ট ওয়ান ইঞ্চেও ছোট না হয় দরকার হলে পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু ইঞ্চি বড় হোক কিন্তু কোনোভাবে যেন ছোট না হয় তাহলে কিন্তু ঢুকবে না এটা টাইট ফিটের একটা টুপি মাথায় কিন্তু এটা ঢুকবে না হ্যাঁ আর সেলাই করার পরেও এটা ইউজ করতে করতে কয়েকদিনের মাঝে হয়তো বা কিছুটা খুলে যাবে যেটা নর্মালি আমরা দেখে থাকি যে ক্রোশের কোনো প্রোডাক্ট বেশি স্ট্রেচ করলে আস্তে আস্তে একটা সময় এটা একটু লুজ হয়ে যায় আর আজকে ইয়ার্ন নিয়েছি আমি দুটাই হচ্ছে নয় তার একটা হচ্ছে নাভি ব্লু আর একটা হচ্ছে ফিরোজা তো এটা হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড মিটার্সের দুটাই ফোর হান্ড্রেড মিটার্সের দুটা সুতা তো এটা আমি এই টুপিটা আর কি বানানোর পরে দুটা থেকেই এতটুকু বেঁচে গিয়েছে আমার মনে হয় একটা এই দুটা নয়তার দিয়ে আমি এরকম আরও দুটার মতো টুপি বানাতে পারবো আই হোপ সো হয়তো বা আর হুক নিয়েছি আমি সবসময় এখন নয়তারের জন্য ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ মিলিমিটার্স ইউজ করছি আমার কাছে এটাই বেটার মনে হয় সেলাইটা জমার বাতা থাকে বেশি লুজ লুজ হয় না তো এই হচ্ছে আমাদের মেইন টুপি সেটা হচ্ছে তার ব্যাক পার্ট টিউটোরিয়ালটা খুব ভালো করে দেখবেন আর টিউটোরিয়াল স্টার্ট করার আগে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটা লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করে দেবেন এ তো আজকে অনেক বড় ইন্ট্রোডাকশান দিলাম প্যাটার্নের নামটা জানালাম ট্যাপেস্ট্রি প্যাটার্ন ইন্টারনেট থেকে আমি কালেক্ট করেছি এই পার্টটা তবে এই পার্টটা আমি নিজে থেকে করেছি এই পার্টটা আমি কালেক্ট করেছি প্রিন্টারেস্ট থেকে আপনারাও পেয়ে যাবেন না অনেকগুলো ট্যাপেস্ট্রি প্যাটার্ন পাওয়া যায় প্রিন্টারেস্টে আর এই সাইডটা আমি নিজে করেছি ওপরে একটা পার্ট করলে এরপর নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে কিভাবে আমি অন্য কোনো ডিজাইন বানাবো সো চলুন আজকে ইন্ট্রোডাকশন অনেক বড় কারণ জিনিসটাও নতুন 
আর একদমই অনেকের কাছে নামটাও অজানা তো আজকে এখন আমি টিউটোরিয়ালটা স্টার্ট করতে যাচ্ছি আচ্ছা তো টুপিটাকে আমি হালকা মার দিয়েছি অলরেডি তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি হালকা মার দিয়েছি আমি একদম কড়া মার দিইনি হালকা মার দিয়েছি হাতের মার আর আয়রন করার পরে আর একটা ওয়াশ করার পরে কিন্তু রঙটা আরও বেশি ফুটে উঠেছে এবং স্টিচগুলো আরও বেশি সেটেল ডাউন মানে একদম জমার বেঁধে বসে গিয়েছে সেটেল করে গিয়েছে তো ফিনিশিংটা ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই ওয়াশ করে একটু আয়রন করে নেবেন আর যদি চান যে আরও শক্ত করতে তো তাকে অবশ্যই কড়া করে মার দেবেন মার দিয়ে এভাবে শুকিয়ে ভালো করে আয়রন করে নেবেন প্রথমে নেভি ব্লুটা দিয়ে স্টার্ট করব স্লিপ নট দিচ্ছি স্লিপ নট দিয়ে এবার আমি এখানে তিনটা চেন নিব এক দুই তিন তিনটা চেন নিলাম তিনটা চেন নিয়ে প্রথম চেনের ভেতর দিয়ে আমি প্রথম চেনটার ভেতর দিয়ে আমি হাফটা বসে করব একটা দুটা এবার 
Thank you. 
राउंड फोर शेष राउंड फाइव जब एवं सब समय क्योंकि दूटा सूता हाथ दिए भाव धरे रखते हैं ना क्योंकि टान टन होना तो अब राउंड फाइव जा फाइव जा शुरूती आगे हाइटा नहीं चेन परवर्ती घर फिरोजार प्रथम 
একটা হাফ টাকা কষে দুই নাম্বারটার ঘরে দুটা হাফ টাকা কষে তিন নাম্বারটার ঘরে একটা চার নাম্বারটার ঘরে একটা হাফ টাকা কষে আবার পেছন দিক থেকে কিন্তু এই সুতাটা এক্সেস যে সুতা এভাবে যখন ধরে রাখি এটা কিন্তু বুনানোর ভিতরে ঢুকে যায় তাই পেছনে আর কোনো আলগা সুতা রয়ে যায় না এটা একটা মাত্র আলগা সুতা যেটা ছিল প্রথম স্টার্টিং এর যে স্লিপ নপ সেটা থেকে ঠিক আছে তো আমি ছয় নাম্বার লাইনটা ওইভাবে কমপ্লিট করে ফেলছি ছয় নাম্বার লাইন শেষ সাত নাম্বার লাইনের শুরুতে প্রথমে হাইট নিচ্ছি দুটা চেইন তারপরে নেভি ব্লুটার ঘরে একটা হাফ টেবল কষে এবং ফিরোজাটার প্রথমটার ঘরে একটা হাফ টেবল কষে এরপরে ফিরোজা দিয়ে একটা হাফ টেবল কষে এরপরের ঘরে ফিরোজাটা দিয়ে দুটা হাফ টেবল কষে তারপরের ঘরে ফিরোজাটা দিয়ে একটা হাফ টেবল কষে এরপরে নেভি ব্লুটা দিয়ে ফিরোজা কালারের উপরে প্রথমে একটা হাফ টেবল কষে নেভি ব্লুটার উপরে একটা হাফ টেবল কষে এবং ফিরোজার কালারের প্রথমটার প্রথম ঘরের উপরে একটা হাফ টেবল কষে এরপরে আবার ফিরোজাটা দিয়ে একটা হাফ টেবল কষে পরের ঘরে তারপরের ঘরে দুটা হাফ টেবল কষে তারপরের ঘরে একটা হাফ টেবল কষে তারপরের ঘরে আবার
चार्टा हाफ टाका क्रोशे दुई तीन चार एवं ये फिरोजा खारे रोपोरे नेवी ब्लू कलर के दो टा हाफ टाका क्रोशे पर आरो चार्टर खड़े, चार्टर हाफ टप कुछ है ब्लू कलर, पाँच नंबर पर एक टप फिरोजे कलर हाफ टप कुछ है। ठीक है अच्छे भाभी को रे आमर ए राउंड टा कंप्लीट करा लग गए। अच्छे तो हमारे एक और नंबर लाइन चेस, एक और बारो नंबर लाइन शुरू करते जाते हैं। बारो नंबर लाइन थी के प्रथम ही चार, पाँच, छोए, सात, आठ, नौ, नौ एक हफ्ते को कुछ एक बोलना पर पर, फिर पॉली, फिर उसे कलर एक तो हफ्ते को कुछ है, मुंतार पॉली पॉली फिरोजे कलर के दो टा हाफ टप कुछ है। तार पड़े आवर नेवी ब्लू कलर दी पर पर नौ टा हाफ टप कुछ है।
चार पाँच छय
सेम ओई पर दी शुरू कर अब हम फिरोजा टर एकदम शेष करे चोले ची इखाने शुद्ध एक टा फिरोजा नी बो शेष करे दूसरा जगह एक टा नी लम अन्य ब्लू कलर टा एक टा घोड़ी दूसरा हाफ टा बुक उसे आर फिरोजा टा फिरोजा निजेर घोड़े थी की तेज़ भावे पड़े एक उस नंबर लाइन टा कॉर्डर पड़े एक बार हम लोग ऐसे ऐसे साइडे काम शुरू करें देखो 21 नंबर लाइन कॉर्डर सीज मीटर एक उन प्राइ 6.7 इंचेस में मतो चौड़ा तो हम देख टॉप पार्ट कॉर्डर सीज तो ये तो चिलाम दे रेफरेंस शेष है हमारे एक टाइम काज कोड़ा लगते जानो 
लाइन तो ऊपर दिखा उठे जाए। प्रत्येक टा घरे एक टा करे हाफ टा बुशे करो। प्रत्येक टा घरे एक टा करे हाफ टा बुशे एवं प्रत्येक टा लाइने नीचे ये टा जनो बुनानोर भेदोर दिखा उठे जाए। अम्मी आगे ये राउंड टक पूरा तू ये भावे हाफ टबल क्रोशेट कोड़े ऐसी जेटर भेतोड़े ये लाइन टा थाक पे ये काले शूटर टा थी के जबे तार पूरा देखा थी जी किन्हों पे कोड़े हम साइड थी के माचकन थी के साइडे ट्रांसिशन टा हो गए तेज नंबर लाइन शेष ये बार तेज नंबर लाइन थी के टा ऊपर उठे शुरू कर तापन जा करता होगा एक टा प्लेन सरफेस ऐटर रात को ऐटा कुछ शोज़ा दी शोज़ा दी क्या नीचे दिलाम ऐटा संक्रांत नहीं तो एक बार ये जो लाइट कलर शूटर टा जेट एक दम भी थोड़े मुरानु चिलो शेटा क्या कुछ थोड़े टाम दी तो होगे अच्छी शबर आस्ते आस्ते इधर फ्लैट कर दो यार तो टांडियार पड़े, जेटा इखान दिए, आप मुझे ऐसे इस साइडर पोशन बुला आप मुझे पड़े, मुझे ऐसे तो आप मुझे इस सेम एक ही भावे आरेक टा लाइन कोड़ो, इटा कुछ है हमारे, इटा चिलो तेज नंबर लाइन, ठीक है भावे पड़े, तेज उतार टा भी तोड़े दी, चौबीस नंबर लाइन कोड़ो चौबीस नंबर लाइन में पड़े अस्तस्ते साइडी डिजाइन टा तो हमारे चौबीस नंबर लाइन को करा शीश जब आप देखते बच्चें जे साइडी हिंटो टूपी टा उठे ऐसे थे जस्ट ये तेईस और चौबीस नंबर लाइन ठीक तो थोड़ी जो थोड़े कोड़े ये शूट आटा दिए टेने टेने ऊपर तुले नहीं तो होगे फिर पड़े आर कोनो टाना तो रेफरेंस तो शायद से कंपेयर कर देखा थी तो जब मैं भी तो रे रखी तब हम देखते पावन जी आम तो टू पीटा किंतु ऑलरेडी ये जातो टू को साइडर उठे ऐसे थे तब मैं अकोन साइडर तो शुद्ध मात्र बेस एक टक आलर थक बना साइडर वो टू डिजाइन थक बे तो मैं शेटा तूले देखा बो शेटे किचुई ना शेटा एक तो मी इज साइड इट्स स्टार्ट कर बोलते हैं। 
फिरोजा दिए प्रथम इन आगे हाइट निब एर आगे लाइन गुलर मत सूता क्या क्च करब ना से रख चेन फिर 
আর একটা ঘর মাত্র বাকি থাকবে আচ্ছা তো আমাদের ছাব্বিশ আর সাতাশ নম্বর লাইন শেষ এবং সাতাশ নম্বর লাইন পর্যন্ত এসে আমার এখানে এই যে ফিরোজা আর মাঝখানে আর একটা বাকি যা বলেছিলাম যে ফিরোজাটা যতক্ষণ না পর্যন্ত আর একটা থাকবে ততক্ষণ বোনাবো তো সাতাশ নম্বর লাইন পর্যন্ত আমার গিয়েছে তো এবার আমি আঠাশ নম্বর লাইন শুরু করব আঠাশ নম্বর লাইনও ঠিক একইভাবে এখানে বাড়িয়েছিলাম তো এখন আবার কমাবো কমাতে কমাতে সেই পর্যন্ত কমাবো যখন আমার এখানে ব্লু কালারের এরকম মাঝখানে আর একটা ঘর বাকি থাকবে সেই পর্যন্ত মানে আমাকে এই আরও তিনটা লাইন বোনাতে হবে তিনটা লাইন বোনালে আমার ব্লু কালারের মাঝখানে আর একটা বাকি থাকবে তো আমি একটু দেখিয়ে দিই যদিও ঠিক আগের মতোই আমি তবু একটু দেখিয়ে দিচ্ছি ফিরোজাটা আমার নেওয়া শেষ আমি এতটুকু একটু করে নিয়েছি দেখানোর সুবিধার্থে তো এবার আমি আবার দেখাচ্ছি নীলের উপরে নীল কার নীল রঙের তিনটা ঠিক যেভাবে করে এর আগে তিনটা লাইন করেছি একইভাবে শুধুমাত্র হচ্ছে এর আগের লাইনে হচ্ছে এখানে আমাদের ফিরোজাটা কোনা হয়েছিল এবার হচ্ছে আমার নীল রঙেরটা কোনা হবে প্রত্যেকবার ফিরোজাটার দুই সাইডে দুটা বাড়িয়ে এবং নীলটার দুই সাইডে দুটা কমিয়ে আমি সেই পর্যন্ত কমাবো যখন যেই পর্যন্ত আমার এই নীলের আর একটা মাত্র ঘর বাকি থাকবে এইটার মতো তো আমি উনত্রিশ নম্বর লাইন পর্যন্ত বুনে এসেছি উনত্রিশ নম্বর লাইনে এসে এখানে ব্লু এর আর মাত্র একটা ঘর বাকি এখানে একটা ঘর ছিল এখানে একটা ঘর এটা হচ্ছে উনত্রিশ নম্বর লাইন তো এখন আমরা এই ডিজাইনটা আর করবো না উনত্রিশ নম্বরের পরে ত্রিশ নম্বর লাইনে আমরা হচ্ছে এরকম একটা ব্লু লাইন দেব এরকম শুধুমাত্র একটা বেজ ব্লু কালারের নেভি ব্লু কালারের হোল একটা লাইন দেব কিন্তু মাঝখানে কিন্তু সুতাটা আমি ধরে রাখবো সুতা কিন্তু ছাড়বো না যেভাবে করে এখানে লাইন করেছিলাম হাফ ডাবল ক্রোশে ঠিক একদম সেভাবেই লাইন করবো আরেকটা তো এখানে আমি হাফ ডাবল ক্রোশে করছি সব কয়টা ঘরে একটা করে এবং মাঝখানে এই সুতাটা ধরে রাখছি কিছুক্ষণ পর পর সুতাটা টান দিয়ে লাইনটাকে একটু টাইট করে নিচ্ছি একদম সুন্দর স্মুথলি মসৃণ ভাবে করতে হবে তাহলে টুপিটা সুন্দর হবে এটা একটু টান দিয়ে নিলাম কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাহলে আমার একটু শক্ত থাকবে এইভাবে পরে ফুল লাইনটা নেমে গুলো দিয়ে করব এবং একটু টাইট করে করে দিব তো আমি এরকম এখন জাস্ট হচ্ছে একটা নেভি ব্লু দিলাম এরপর আবার ফিরোজাও দিতে পারি আপনাদের ইচ্ছা মতো তো এটা আমি হচ্ছে বোনাবো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার এই নেভি ব্লু থেকে শেষ পর্যন্ত হাইট হয় আড়াই ইঞ্চি এটা চওড়াটা যেন আড়াই ইঞ্চি হয় তো আড়াই ইঞ্চির পরে আমি আর বোনাবো না তো এখন আছে এটা অলমোস্ট এটা প্রায় এক ইঞ্চি ওয়ান পয়েন্ট না এটা একদম এক ইঞ্চি আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চেস আছে 
1.5 inches. I will do 2.5 inches. I will do 1 inch. So, this line is just half double crochet. I will do a design. I will do a blue, 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 तो हमें आगे 2.5 इंचेस पर जो तो ये भावे पड़े हाफ डबल पोशे लाइन पड़े ऐसी तो हमने स्लिप स्टिच दे आटा देखा बो तो हमारे साइडे कोड़ा शेष हमें ये खाने पॉइंट रिस्टर लाइन कोड़े ची मोट ये खाने ब्लू फिरोजा आवर ब्लू दिए ची एक कॉम्बिनेशन जो निजे इच्छा मतलब करते पारवन आर जो पॉइंट रिस्टर नंबर प देखिए इसी तरह एमोन किस्म ही ना एक तो नॉर्मल स्लिप स्टिच आरे खाने की तो वो ही ब्लू कलर शूटर टाइप थोड़े रखो ना इधर खाने शेष हुए जाते जस्ट एक तो नॉर्मल स्लिप स्टिच दिच्छी प्रत्येक टा स्टिच जे प्रत्येक टा स्टिच जे भीतर दिए एक तो पूरे स्लिप स्टिच स्लिप स्टिच देर कारणे इटा शेप टा एक तो शक्त हो गए। स्टेटर भी तोड़ दिए, मिलिए दिच्छी, शेष। तो एक ना एक टे एक्स्ट्रा चेन निला, नियर कूम, टिकटे दिवो, टाव काटना, और नीचे ये जो ब्लू टच चिलो, ये टाव ऑलरेडी लॉक। हमें इखा ने ऊपर थी के नीचे नामाशु में फिरोजा जी लास्ट लाइन टा चिलो तो आमदे टूपी बनानु शेष एवं इखा ने मोट 35 टा लाइन चिलो ये होच्छे टॉप साइड ये होच्छे साइड ये होच्छे तार भेतोरे पोर्शन टा भेतोरे पार्ट टा देखते पाचन खूब स्मूथ किंतु लेकिन तो देखे बुझाई जाते ना जेगुलर प्रोटेक्ट एक्स्ट्रा कोरे एक टू शूट आ जाते हैं। अगर कुम जानो मोस्ट रीन है, ताहुले जेंस टक खूब शुंदर हबे। तो ये वाला साइड में आर आर एक टक काज करते पारें, जो दिके वो चांज जेट एक दम इवा भी कोरे शॉप तो है सेट हुए था कुप, ताहुले एक टक काज करते पारें, शेटा होते हैं टू पीटा के भालो कोरे मार दी बन। भालो कोड़े एकदम शक्तो कोड़े मार दी बन मार दी ऐटा के एकदम आयरन कोड़े फिर बन शुंदर कोड़े शुकान और पड़े तो ताकुन ऐटा ये जे ये केनार टू केनार टू पीर मातू रुकों हार्ड हुए जबे और दूसरा माप किंतु ऐकी पासे होच्छे ऐटा 6.5 इंचेस और ऊपरे 6.5 इंचेस और ए साइड होच्छे 2.5 इंचेस 2.5 जनो एकदम मेपे मेपे थाके तोर का फले जनो एक तो बेशी थाके इन तो कम ना थाके और कारण ही तो पीटे इम्नी एक तो टाइट फिटेड टूपी माने एकदम जो बड़ो ओरो कोम ना इटे डिजाइन टे एक तो माथरो पुल लेगे थाक बेरो कोम बट जिन्स टा हार्ड होगे शक्त होगे और होच्छे माथर पॉइंट जीरो वन बा टू एक उम्म जानो एक टू बड़ो है खोले होते पड़े किंतु कोनो भाभे ही जानो पॉइंट वन इंचेस ओ पॉइंट वन इंचे ओ जानो ऐटा छोटो ना है तो हले पुरते कुप कॉस्ट हो बे आर एक टू टाइट दे बुना बन करने टास्टेस्टे जो तो हाथे बुना नो जिनिश एक टू 
লুজ হবে একটু ছেড়ে দিবে তো আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করছি আই হোপ আপনাদের সবার টুপিটা অনেক ভালো লাগবে আর এর আগেও যে দুটো টুপি টিউটোরিয়াল দিয়েছিলাম সেটা লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে আছে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওটা লাই ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করবেন সো আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি টুল দ্য নেক্সট ভিডিও টেক কেয়ার আল্লাহ হাফেজ